I'm extremely honored to have the chance to address you at this important moment in the history and in the life of the Conference of European Churches. The assembly has been prepared during many years before I started to work as the General Secretary of the Conference of European Churches. Therefore, my work in the first year was like setting sail in a ship built by those before me and thinking, along with others, on how to redesign some important parts of it. An awkward but exhilarating scenario in which to be. It forced me to write the Lyon to Budapest report after only three months of activity. Do the hard jobs first, the easy jobs will take care of themselves, said Carnegie. We welcome the future, remembering that soon it will be the past. And to respect the past means remembering that the Conference of European Churches has already made a long and wonderful journey through time. This journey allows us to be proud of all our achievements, but ever more humble in believing that we cannot fully know all the challenges that are before us. The common basis of our work is rooted in the triune God. And the Apostle James writes in his epistle, the fourth chapter, Come now, who you, say, you sorry, who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet, you do not know what tomorrow will bring. What's your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Let us be humble. The agenda for the next period of time in our lives together must transcend, transcend sorry, thought never ignore the parameters of our first more than 50 years together. Also, it must never forget the fundamental basis condition for our common work, that every plan is rooted in faith, hope, and love as revealed in Jesus Christ. While visiting our member churches, some feelings were expressed that the work of the Conference of European Churches seems far away from the preoccupations of local churches and communities. Yes, dear friends, I know this remark because for many years I was in charge of a CAC member church myself. I often heard this complaint. Some have the impression that the Conference of European Churches does nothing to tackle the everyday problems of local or national churches. I am sure that the Lyon to Budapest report published some months ago convinced you that the theological and practical work of the Conference of European Churches and its commissions is really at the heart of our Christian pre preoccupations. The Conference of European Churches, what happens, I have to push twice, has to fulfill two roles, making the Christian voice heard at the European level and being a place where the churches, particularly minority churches, can be heard and find support. The commitment of the Conference of European Churches founders was to establish not a structure, but rather a space for dialogue, a space for debate. And now, 
it is not a time for a retreatment or a retreat, sorry, from this commitment. Particularly in this period in history in which dialogue and debate are more necessary than ever. It is important to perse persevere yes, in a spirit that ensures that the voices of all, including minorities, are heard also during the assembly. The relationship of majority churches and minority churches in Europe is not just a very friendly accommodation. Taking churches, all churches, minority churches and majority churches into consideration is one of our major challenges. If we do not take up this challenge, we will be forced to concede that the work and the existence of the Conference of European Churches is useless. During this assembly, as so often in life, we are only responsible for that which we are able to do. And what we are able to do is precisely what we can do together. Our common goal is to do our part in shaping Europe at large so that it becomes a place in which all can flourish, where religious tolerance, justice, and peace are the norm. Change is a part of life. Christian life, as well as church life, and also a part of the life of the Conference of European Churches. But let it be the rule let it never be the ruler. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for evil, to give you a future and a hope. Christianity is no longer the focus in large parts of Europe. We operate in an interconnected and largely secularized world. The world does not yet have a reliable ethic of common or common ethos. In this world, the Conference of European Churches is challenged to have a positive impact for the witness of Christian faith in Europe and to make a difference as the Gospel of Matthew describes. Churches across Europe experience diverse understandings of secularization, ranging from anti-church militant anti-church politics to mutual respect and cooperation. Since contexts and experiences are different, all voices have to be heard. We all know that any motivated delegate can make the difference during the assembly, and I should say speak out also in sessions and in groups. What you really think and what you really want to say together to build a future of our conference. And never forget that debating is quite simple. As Winston Churchill once said, say what you have to say, and when you come to an end to, sorry, when you come to a sentence with a grammatical ending, sit down. And know that courage in a plenary is what it takes to stand up and speak, but courage is also what it takes to sit down and listen. Je continue en français. I will speak French. À la conférence des églises européennes, nous considérons que nous sommes réunis en un lieu où le passé et le présent semblent indissociables. Cela vaut pour l'Europe en général, de grandes parties d'Europe sont encore en proie à l'instabilité financière et à des tensions internes ou politiques. Cette instabilité financière va continuer à se faire sentir sur la vie et les travaux de la Conférence des Églises européennes. En outre, dans certaines régions, la situation humanitaire continue à se dégrader en raison du déclin économique. Certains services humains, tels que le soin, les soins de santé et même la disponibilité de médicaments, sont gravement menacés. Dans toute l'Europe, le chômage des jeunes s'aggrave rapidement 
il atteint des taux sans précédent dans certains pays méditerranéens. Dans certaines régions, plus de 50% des jeunes sont en centre, sans emploi pardon, et n'ont guère d'espoir pour leur avenir. L'Europe est dans un état critique. Qu'attendons-nous Il va être important que la Conférence des Églises européennes continue à s'en prendre aux causes fondamentales de cette crise. Et pour ce faire, nous pouvons offrir des possibilités de dialogue, d'études et d'assistance aux Églises membres qui veulent s'attaquer à ces problèmes d'une manière constructive et solidaire. L'une des choses que j'ai fait comme secrétaire général pour tenter d'attaquer le problème de la collaboration entre les églises régionales et locales et la structure de la conférence des églises européennes est d'écrire le document « Building Bridges between the Conference of European Churches and its Member Churches », un document de réflexion sur la façon dans laquelle on pourrait ou selon laquelle on pourrait organiser la connaissance, disons la gestion des connaissances présentes au niveau national et au niveau international. J'ai mentionné un certain nombre d'implications essentielles pour les stratégies de connaissance pour le futur de notre organisation. Parce que bâtir des ponts entre la Conférence des Églises européennes et les Églises membres est impératif. Il s'agit de faire confiance aux Églises elles peuvent nous apporter leurs connaissances et elles doivent être mieux entendues. J'espère que ce document, écrit dans la perspective de, du document de Uppsala, pourra servir aussi de document de réflexion pendant les groupes de travail et pour la, la période transitoire. Jeter des ponts entre les églises se fait par exemple, et nous l'avons déjà vu, dans certaines régions, où le problème des réfugiés est une préoccupation centrale. Un impératif fondamental pour les Églises, c'est de tendre les mains, ou la main plutôt, aux gens qui en ont besoin. Et après Lyon, et à de multiples, à de multiples occasions, la Commission des Églises pour les migrants en Europe a bien souligné ce qui est au cœur de nos préoccupations. La lettre, l'épître aux Hébreux que l'amour fraternel demeure, n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges, dixit la lettre aux Hébreux. Il y a environ dix ans, nous avons... Je suis en retard, je pense, avec mon... Voilà. Il y a environ dix ans, nous avons signé la charte communique en 2001, et qui disait dans la chapitre 8 « Il appartient à la réconciliation de favoriser la justice sociale dans et entre nos peuples. Nous voulons ensemble contribuer à ce que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile soient accueillis dignement en Europe. » La conférence des Églises européennes a été profondément bouleversée et attristée d'apprendre l'enlèvement de prêtres de chrétiennes et de chrétiens, ainsi que des archevêques orthodoxes et grecs orthodoxes d'Alep, le métropolite Grigorios Johanna Ibrahim et le métropolite Paul Yadzigi. Ces archevêques menaient en garde, mettaient en garde contre la menace que le conflit dans leur pays, qui dure depuis deux ans maintenant, faisait peser sur la tolérance et sur la diversité religieuse. Et dans toutes ces situations, et pour toutes les personnes prises au piège de la guerre et des déplacements qui en résultent, la CEC doit faire entendre sa voix, une voix de tolérance religieuse, de justice, de paix pour tout le monde. Ça fait maintenant huit ans que fut lancée à Budapest la décennie de l'inclusion des Roms en Europe. Pour vivre concrètement la communauté et la, communo- la communion, il faut de la solidarité. Cela vaut aussi dire, cela vaut aussi, pardon, pour la conférence des églises européennes. Et de ce fait, se pose pour nous la question, quel signif- que signifie pour nous 
la justice et la communauté fraternelle œcuménique. Lorsque nous sommes opposés, confrontés à l'opposition religieuse ou laïciste féroce dans la société, les églises des différentes confusions, confessions pardon, doivent se serrer les coudes et répondre d'une même voix, plutôt que de se focaliser sur tous les aspects qui les séparent. La liberté de religion n'est que l'une des facettes du prisme global de la liberté humaine. Si elle est voilée, c'est le prisme entier qui ne peut pas briller. Et je cite Elie Wiesel qui disait « Il se peut que parfois nous soyons impuissants à prévenir l'injustice, mais jamais nous ne devons nous abstenir de protester. » Natürlich endet alles, sagt mein Sohn einmal, aber jetzt noch nicht. Was sollen junge Menschen heute mit ihrem Leben anfangen? Unsere Jugend trägt an der Vergangenheit und Entscheidungen, die vor ihrer Zeit getroffen würden, wurden. Sorry. Wem, bereiten, wem bereiten wir die neue Konferenz Europäischer Kirchen vor? In 10, 15 Jahren werden viele von uns pensioniert sein. Was wird dann sein? Der vorherige Zentralausschuss hat eine Arbeitsgruppe der zur Jugendbeteiligung, Youth Participation Working Group, ins Leben gerufen. Darin wurde eine Strategie der Zusammenarbeit der Konferenz Europäische Kirchen und einige europäischen Jugendorganisationen ausgearbeitet. Seit der Vollversammlung von Lyon ist dieses Anliegen nicht weiter verfolgt worden. Denn nach haben die Konferenz Europäische Kirche diese Organisation auf eigene Kosten eingeladen, den Treffen des Zentralausschusses beizuwohnen. Nach Lyon wurde im Zentralausschuss die Besorgnis geäußert, dass das Thema der Teilhabe Jugendlicher zwischen den Leitungsorganen hin und her geschoben äh, würde. Den europäischen Jugendbewegungen Bewegungen kommt eine besondere Rolle in der Konferenz Europäische Kirchen zu. Sie übermitteln dieser Vollversammlung einen herzlichen Brief und sprachen sich dafür aus, den offenen Dialog, Dialog auf in der zukünftigen Konferenz Europäische Kirchen fortzuführen. Der Reis der Zusammenarbeit zwischen den Generationen besteht gerade doch darin, dass Stärke und Weisheit zusammenfließen, ein sicherer Weg, mehr zu erringen, zu Ehre Gottes. Im Namen vom KEC danke ich der Jugendorgan den Jugendorganisationen, bereits, die bereits an dieser, St an dieser Stelle sorry, für ihre Unterstützung beim Stewards and Jugendprogramm für diese Vollversammlung. Der YECE und WCFCF Europe nehmen eine wichtige Rolle und verdienstvolle Rolle, wenn es darum geht, jugendliche Teilnehmer an dieser Konferenz teilhaben zu lassen und zu unterstützen. Beziehungen zu anderen Organisationen? Gut, oh, I was not clicking. Okay, here we are. So, allein können wir wenig tun, gemeinsam können wir so viel erreichen. Und aufgrund diesem Grund unterstreicht ihr die Bedeutung der Beziehungen mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen und mit regionalen ökumenischen Organisationen. Wir haben schon gehört von der Begegnung zwischen der Konferenz Europäische Kirchen und dem Lateinamerikanischen Rat und dass die geführte Dialog für beide Organisationen ein sehr wichtiges, ähm, Sache, eine sehr wichtige Sache ist. Das ist auch von großer Wichtigkeit, weitere Gespräche zu haben mit dem Rat der Kirchen im Mittleren Osten, Middle, Middle East Council of Churches. Die Situation der Kirchen im Nahen Osten wirkt auf die europäische Kirchen zurück. Und die Konferenz für Europäische Kirche ist sehr dankbar für die fruchtbare Zusammenarbeit mit GK, die 
Gemeinschaft von Evangelische Kirchen in Europa, Pfarrer Frank Dieter Fischbach, folgte Pfarrer Dr. Dieter Heitmann als Repräsentant der GG und Exekutivsekretär der Kommission für Kirche und Gesellschaft. Und seit 2009 kooperieren wir sehr offen mit der GG. I continue in English. The European National Council of Churches remains, as you heard it, key allies of the Conference of European Churches. Let us not forget that in different countries, the Conference of European Churches started with National Councils of Churches, who were the founding partners of the conference. It is not within the capacity of CAC to communicate with individual par parishes and congregations. It is often true, the National Councils of Churches, for example, for the promotion of the Carta Ecumenica that we communicate. And we know that a lot of councils have translated the Carta, edited and commented it. The Roman Catholic Church, the role of the Roman Catholic Church CCEE Joint Committee is to supervise the cooperation between the Roman Catholic Church and CEC. The Joint Committee met seven times, from Lyon to Budapest, and produced guidelines in 2000. And in 2009, the CEC proposed to revise this document in the light of a wider reflection on ecumenism in Europe. But changes inside our organization made it impossible to implement these recommendations. I want to thank also my colleague, Father Duarte Dacuna, for the very good, very friendly, and always very brotherly collaboration between um, me and him as servers of serving, I mean, CCE and CEC. A very important part, of course, is the networking. I took an initiative to bring together around the table at the end of the year in an informal setting different European, European organizations um, working on the European level and relating churches to each other. This process will start up now in the spirit of the Uppsala document, document that you already have on your table. You must worship Christ as Lord of your life. Of course, you know the Bible text. I suppose we all know it. But what does it mean for Christian churches in Europe to be always to be ready to explain the Christian hope? How do we as churches respond to this challenge to be witnesses of Christian hope with our Conference of European Churches is one of the fundamental questions. The question is also, what is the uniqueness? It doesn't work. Okay, there we are. What is the uniqueness of the Conference of European Churches? And what can the European Churches offer towards the Christian unity? I invite all of you to think about these questions, to reflect about these questions during the working groups, the work in the working groups. And keep in mind the important role of the Carta Ecumenica in the reflection on this question. Communication. St. Augustine said, nobody believes in anything if he did not first believe that it was believable. Christianity must embody the cultural framework where it is inserted. And this culture is today the culture of mass communication. I underline in my report the importance in the future years to concentrate on a better communication, internal and external, for the inner works, members of the conference, also to the outer world. And I'm very happy for the help we received from the Church of Sweden to organize the press events and all the publici publicity for this assembly, the communication department, who prepared also the banners, the books, the handbooks, and so on. Visits, I visited a lot of member churches. I want to say, je continue en français, pardon. J'ai visité 
Je continue en français. I'm from Belgium. You used to switch languages every two sentences. <laughs> j'ai visité comme mon prédécesseur pas mal d'églises et je dois dire, j'ai vu des églises qui tentaient simplement de survivre dans des temps économiques difficiles. J'ai vu des églises qui lançaient beaucoup de projets. J'ai vu des églises qui ont emporté une importante contribution à l'église, à la conférence sous forme financière. J'ai vu des églises qui n'ont pas les moyens financiers d'aider. Mais partout et toujours, le feu de l'évangile était là. Et parfois, il apparaissait comme des flammes ardentes, parfois comme le rougeonnement du charbon qui se consume, attendant qu'on le ranime. Parfois encore, comme une petite chandelle abritée du vent par les mains protectrices d'un seul ou de quelques rares fidèles. Mais partout, toujours, l'Évangile était là. Et dans tout cas, l'accueil et l'amitié de ceux qui m'ont reçu m'a réjoui et m'a fait beaucoup de bien. Les finances, on en reparlera plus tard. We will speak later from the finances, so I skip the finances to go to a few closing remarks and then I'm in my half hour. I know that Charles Wesley said after 20 minutes, no souls are saved, but perhaps we can take 10 minutes more. The aim of the conference churches is, of course, to bring together Christmas to witness and bring a message of hope, faith, and love nurtured by mutual understanding and collaboration. And the renewed commitment of CAC during this assembly has to be not only a word, but also a real concrete, concrete commitment. The Con Conference of European Churches will continue its to work closely with the member churches with other partners outside the organization. We will continue to support church initiatives. And I do an appeal to all the participants in the future time, the members of the commissions, the moderators of the commissions, the members of the new board, to have an open to make the exercise to have a flexible and open dialogue to reconfigure the organization in the sense you will decide it here during this assembly. The success of the Conference of European Churches, the reform process, will be critical for our conference's stability. And in this regard, I again do an appeal to everybody to collaborate I will do from my side what I can do. You saw this morning, I have still to know my role, I have still to learn a little bit, but you learn every day. I know very often I learn a lot of things from my own children. I end with a few remarks of thanks. First of all, I want to thank the Presidium of CAC. I want to thank the staff. Let's start first with the staff, of course, of Geneva, Brussels, and Strasbourg. Um, it was for me a rich experience to collaborate, and we are very grateful for the enormous, tremendous work they're done, doing here behind the scenes. They're really working very, very hard, and we had a very good atmosphere to prepare this assembly, which is a very positive and constructive element. I thank also the Presidium of CAC, and very specially the Presidency, and I, of course, it's very special also, Metropolitan Emmanuel de France for his work and for the collaboration because he is a man, dear sisters and brothers, who always speaks the right word at the right moment, like golden apples in silver plates. Thank you very much, President. And I hope, of course, I can thank a lot of people. I think at the budget committee who did a tremendous job, the assembly planning committee, an enormous work, local planning committee, and all the other members who engaged in groups, working groups, to prepare this assembly and during the work of CAC. And I am to say, when I read the reports, and since you're involved in this organization at the level of general secretary, let's say, it has been worthwhile in the past years to have voiced the gospel of truth to have spoken up for the weakest, and to have proclaimed the Christian faith. I have only one question. What are we waiting for? Thank you.